我昨我今天早上去参加我们那个，因为我是省人大代表，然后的话我们有一个人大代表，这个就是要收收收集群众的一些建议，这么一个活动，然后的话呢，去这么一个活动现场，然后的话在这个活动结束以后，然后有一个家长就过来找我，说张老师，哎呀，在这个地方遇到你也挺不容易的，他家有个亲戚，本来卯的是某学校的法学，结果一不小心上到了法语。他张老师，我们家有个亲戚，去年报志愿的时候，明明报这个学校的法学，最后上到了法语，倒都是法，但完全不一样，法学干到了法语。我说你这个明显报考的时候是有问题的，为什么？大家你想一想，我们正常报志愿的时候，法学后边会跟法语吗？法学后边会跟法语吗？除非眼神不好使，否则法学后边是不可能跟法语的。他如果法学后边一般会跟什么呢？他一般可能跟财会汉语言。他如果是卯着法学报的话，法学他作为六个志愿当中的第一个专业，他后边的五个专业一般都不会填法语的。大家说对不对？那他为什么在报志愿的时候，第一个报了法学，然后后边五个专业也填，在报本省院校的情况下，最后上到了法语？因为这个家长根本就没看他的位次跟法学的比对。他只比对了这个学校这个专业组的组最低分数线，而并没有比对这个组里边的法学的分数线。听明白了吗？听懂了吗？他只比对了这个组当中最低分的组分的最低分组分的最低位次，而没有比对法学的最低位次。听懂了吧？因为正常来讲，他如果卯着法学报，他的分是比法学还要高的，他的位次是比法学位次还要高的。即使录不到法学，应该是落到法学后边的五个专业，而不是直接落到法语。听懂了吧？你想，他六个专业，你一般法学后边是不会报法语的，他后面五个专业不会报法语的，对不对？假如说法学的位次是一千五百位，然后财会的位次是一千八百位，汉语言的位次假如说也是一千八百位，然后工商管理的位次是两千位。他如果是一千五百位以上，他卯着法学报，他怎么可能落到法语呢？因为中间有二三四五专业在接着，对不对？而且是本省报本省的院校，他还不是说报外省，报外省说这个专业就招俩人，你可能被挤出去。但是他是报本省的院校，一个专业招大几十人，他怎么被挤出去的？那位家长说对了，他是想不亏分报这个学校。你们总是听说说，哎，有一个专业填报老师说说，哎，我一分都不让你浪费。你发现张老师在直播间很少说这种话，因为你一分都不浪费，你是擦着线进的这个学校或进的这个专业组的话，你上的就是这个学校最没有人报的专业。听明白了吧？这回听明白了吧？他擦着线报的这个学校的这个专业组，以为我擦着这个线。我就可以选法学了，不可能。所以说，你说一分不浪费，你觉得这是一个所谓的好志愿吗？你觉得好就好，明白吧？你擦着线报，你上的就一定是这个学校最没有人报的专业。你是够这个学校，但是你不是够这个学校的所有专业。很多人一看这个学校最低线，假如说是一万位，老师，我们这孩子考了九千九百位。啊！我上这个学校什么专业好呢？听说这个学校这个专业好，这个专业好，这个专业好，你想啥呢？你有资格挑吗？很多家长就会以为他够这个学校的线，他就可以在这个学校挑专业了。不是的，听明白了吗？所以说的话，你我们我们的老师从来不会说说说，哎，家长，我让你一分不浪费，除非你给我提这种要求。你给我提这种要求，你放心，家长，我一定满足你。你说老师一分不浪费啊？希望我家孩子最多最多有家长给我们提这样的要求，说张老师，我们家孩子最后录取的时候，一定要在这个学校最低录取分数线两分以内。我说家长，你放心，我一定做到。但是专业别要求我。你说老师，没有一个学校计算机是这个学校的最低分吗？老师，哪个学校文科法学是这个学校的最低分？我报哪个学校？谁尿黄私刑他，好吗？这他妈不是打了几倍麻药都做不出这梦说不出这话。啊，计算机是这个学校的最低分，法学是这个学校的最低分，谁尿黄私刑他，知道吗？打了八倍麻药做着美梦说出这种话
，因为这个你看看你说的什么玩意儿啊？哪个学校法学系最低分？哪个学校计算机系它的最低分？不可能的。理论上只有一种可能，就是说这个学校的计算机是它的最低分，法学系这个学校文科的最低分，只有一种情况下可能会发生，什么情况下？什么情况下？什么情况下，一个学校的法学，一个学校的计算机是它的最低分？什么情况下会出现这种情况？非常简单，这个学校在这个省份只招一个专业，<笑>最高分也是他，最低分也是他，只招一个专业，只招一个专业的情况下，只招一个专业的情况下，最低分就是他。<笑>废话，那就招那一个专业，可不就是最低的吗？对吧？这个省，这个学校，只在你们省就招这一个专业。有的啊，有的，有的，有的，啊，否则他招两个专业，大概率都不是最低分，啊，或者说是极为特殊的情况，大概率不会这样。所以说的话，大家一定要注意一下这个调剂的问题啊，一定要注意一下调剂的问题。啊，嗯，全科是物化地，北京可能是在两千七到三千这个水平。嗯，呃，就是。呃，就是因为现在就是国科大先要那什么了嘛，要那个要综合评价了嘛。嗯嗯。然后我们这分呢差一点，但是也应该还还应该还是能够得上的。嗯。但是就是，据我所知呢，国科大的教学相对来讲还是不够系统，因为他很多老师有不不能说很多吧，有一部分那个老师是外聘的。你是说的国防科技大学还是中国中国科学院大学？呃，科学院大学。科学院大学很好的，呃，所以说这就是有就是有些有些细节的问题嘛，就是因为我有朋友他就是给国科大的学生上课，嗯，他就说过这个问题，因为这老他是外校的嘛，外校过来上完课就走，嗯，那么这里面老师肯定水平没有问题，教的很好、嗯，但是，嗯、呃，就是很对学生的照顾还是不太够，这两天您看。他是他个人是这么看的。家长，我这么说吧，哪个大学敢说对学生照顾够？大学上课你只要上过都知道，那老师跑得比学生快，跟他是不是校外的学生没关系。我们直播间上过大学的，告诉这位家长是不是这样？你就算是本校的老师，他跑得也比你快，懂吗？你你你正常来讲的话，学你上本科阶段，说哪个老师说我我我我就说哎，我对学生，你以为上高中啊？你以为上初中啊？不是的，大学你上完课以后，老师跑的比你快，管你的就是个导员，就是这个样子的。哦，那就是说还是靠自学了，等于说是给都不管。一家长我这么说，一靠自学，二靠主动。什么叫靠主动？因为你本科阶段你可以跟导师一起做项目，那就看你自己是不是主动的了。你指望老师在上课的时候，家长我这么说吧，来，我给国科大证个名啊，来这段这段录下来给国科大那个招生老师看一下，因为我跟他认识。家长我这么说，如果说单从学校的老师对学生照顾的角度来讲，国科大可以说是中国大学做的最好的院校之一。为什么？他学生少。家长，你看看国科大一共招多少人？中国科学院大学一共招多少人？你再看看别的学校一共招多少人？你看看师资学生比，你就知道国科大的师资学生比几乎就是在同样档次院校当中，几乎是老师和学生的比例是最最低的。我们当年上学的时候，你知道。一个专业上大课，上高数。我们当年上大课的时候，基本上什么情况？上高数课，一个课堂三百五十人一起上，三百五十人一起上。家长，三百五十，你知道什么概念吗？你坐最后一排，你根本就看不到前面老师写的什么东西。但是国科大不会出现这样的问题。所以说，如果说你比这个，国科大可以说在国内，几乎就是很好很好的了，知道吧？你要这么在乎这个，那就放心吧，国科大。嗯，行吧，因为我觉得您还是可能没太听清楚我的问题，那就不，我咱们再说另一个吧，好吧？呃，这个就是刚才呢，您到你到底问的是啥呀？哎，我我刚才就问您这问题，您没有听清楚啊，还算了
呃，不说了，不说了。那个，我觉得您是没听清楚我问了什么。<笑>那不，那那不是，那你问的是什么呀？来来来，你重新来问，来，你重新来问，来。呃，刚才我不是举了个例子吗？就是给他上课老师，他自己就教，就给国科大的学生教，他就说说，因为他是外校的，他就走了，所以呢，就是很很多就是细节的东西，他他就觉得对学生照顾都不，就是不大照顾。那是你那个朋友有问题。我真的真的那是可能是你那朋友有问题，你知道吧？那你说句不好听的话，你照顾不照顾学生，那不是你老师的事儿吗？你上完课跑得比学生快，然后你回头跟别人说说这学校的学生老师照顾不行啊，然后的话上完课就跑，<笑>你觉得你这我真不觉得这是人家学校的问题，我觉得很值得报，好吧？然后你再来下一个问题来。呃，那就算了吧，那就那什么，就这样吧，谢谢你。啊，好好，没事没事没事。嗯、<笑>三个字，活久见，真是啊，真是活久见。